Народний депутат України Максим Курячий, який заявив про своє рішення балотуватись на пост мера Дніпропетровська, зустрівся з колективом багатопрофільної спеціалізованої лікарні номер один, колишньої медсанчастини номер шість. Говорили про бюджет на наступний рік, доплати медикам, педагогам та комунальникам, ремонти доріг, тарифи, благоустрій придомових територій. У долі цих лікарів законодавець вже зіграв ключову роль. Наш колектив больниці дуже благодарен Максиму Курячому за той вклад, який він вложив в зберігання лікарного учреждення, в те, щоб наше лікарне учреждення залишилося на фінансуванні государственного бюджета, і ми єдинствена бувша медико-санітарна частина номер 6, зараз ми больниця номер 1 МОЗ України, єдинствена в Україні, яка залишилася в цьому статусі, благодаря в тому числі його огромному труду. Всі остальні по країні передані місцевим бюджетом. Бюджет міста Дніпропетровська ми допомогли. не взял на себя эту ношу, и за сэкономленные деньги сегодня делается улица рабочая. Сегодня Максим Курячий наполягает, у бюджете Днепропетровска на наступный рік мають быть передбачені надбавки до зарплатні медикам. У первинній медицині працюють близько чотирьох з половиною тисяч чоловік. Ще близько одинадцяти у вторинній. Їхня зарплатня критично низька. Тому доплати мають бути вагомими, акцентує Максим Курячий. Фінансова децентралізація дає таку можливість. Сьогодні ніхто, к сожалению, в городі Репетровській не займається формуванням бюджетних показателей на 2016 рік. Я глибоко убіжден, що та бюджетна децентралізація, яка буде працювати, і в 2016 рік ми очікуємо і зробимо плюс мільярд гривень, головне, щоб не ворували, нікому не дадим ні копійки украсти, дозволить обеспечити доплати нашим і медицинським працівникам, і педагогам, і іншим працівникам комунальної сфери. Під час зустрічі лунали запитання та пропозиції. На них чіткі відповіді. Зауваження медиків нардеп взяв до уваги. Із пропозиціями запросив приходити до приймальні за адресою вулиця Робоча, 83.